Bienvenidos amigos a un nuevo video de nuestro canal. ¿Cómo andan? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los viajes de Educatela. Para los que no nos conocen, yo soy Evi. Yo soy Mati. Y hoy les venimos a presentar un video nuevo. Un video que muchos nos pidieron y que nos estaban diciendo cuándo van a hacer el video, cuándo van a hacer el video. Bueno, hoy bueno, les hacemos el video. Hoy es el día, ¿no? Hoy, es el, hoy día. es el día, tal cual. Bueno, lo que vamos a hacer es un pan tour por la camioneta de mi viejo, que es una Datsun. Que nada, vengan a verla porque está muy buena, le hicieron muchas cosas para poder aprovechar el espacio, el lugar, así que acompáñennos a conocerla. Dale, vamos. Ahora sí, acá estamos con el dueño de la camioneta, mi viejo. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Daniel. Y Daniel. bueno, a ver, contemos un poquito. Esto yo dije, es una Datsun, pero en realidad, ¿cómo es el nombre completo de la camioneta? Es una Datsun 720-4x4, okay. del año 1982. Okay. Tiene puesto un motor Sierra 2.3, con caja de quinta de Ford y un equipo de gas, dos tanques de 80. Rind más o menos 200 kilómetros. La hace la mucho más económica. Es la ventaja. ¿Y, es, ¿Y sabes qué motor original tenía la camioneta? Y es el motor, antiguamente era Daxun, ahora es el Nissan. O sea, sí, Daxun pero sabes si era 1.6, 2.0. Me parece que era gasolero, Ajá. cambiaron por un astero. Después en el año 83, 84, más o menos en la historia, sí. a Daxun lo compra Nissan y ya termina siendo las Nissan de ahora, ¿no? La Pathfinder, la Frontier, esta es la viejita. <risa> Bueno, se podría decir que es un auto clásico entonces, sí, ¿no? Sí, se podría sí, decir. Sí. En México, Centroamérica es muy buscada, muy querida esta charla. Sí, y de hecho acá, bueno, que, creo en Mercado Libre, vos cuando la buscaste, que hay está esta, <risa> sigue gente, la, esto lo van a ver acá, acá nada más. <risa> Según este modelo, hay una que es esta, y se llama Bushmaster. Pero Ajá. tampoco estoy seguro, porque hay muchos modelos. Hay doble cabina, cabina simple. Bueno, entonces del motor, algo para destacar, aparte de lo que dijiste. No, caja de quinta, que está bueno, uh -huh. más económica todavía. Y la 4x4 por transfer, tiene cubos mágicos para Ajá. hacer la 4x4. Eh, eso está bueno. Sí. Venimos, vamos a, a empezar mostrando un poquito eso, porque hoy en día todas las 4x4, digamos... Son automáticas. Claro, esto, esto es diferente. Es, es la antigua. Es el antiguo cubo mágico. Ahí, vos lo girás y ya traba y anda en 4x4. De las dos ruedas de adelante. Si no, la pones así y es 4x2. Perfecto. ¿Y cómo te tenés que acordar bien la posición de esto? Porque Está si marcado. no. Acá tenés ahí el puntito. Me gustaría que le cuentes a la gente, pues bueno, yo ya la, la, las viví, todos los cambios. ¿Qué fue lo, lo que fuiste haciendo por afuera? Eh, un poquito. De todo, de todo sí. Puedo asegurar vino, que de todo. Vino muy deteriorada, muy picada. Hubo que hacer reparación de guardabarros. Pusimos los Fender. La quise pintar, pero era muy caro, así que elegí por poco tiempo, esperemos que dure, hacerle todo un vinilo uh -huh. para que más o menos esté un poquito parejita porque empecé a gastar y, y bueno, era interesante. Sí, cada cosita es un, un gasto que se va incrementando. Pintaste las llantas también, que... Pinté eh. llantas, cambié tanques de gas porque venían adentro del, de la carrocería y se colocaron abajo. Exactamente. Dos este, cajas de herramienta abajo también. Las llantas de auxilio, atrás. La cubierta de auxilio. Y bueno, de todo un poco. De todo un poco. Hubo un, un, un trabajo bastante arduo de chapa, más que de pintura de chapa. Sí. ¿Con los vidrios también tuviste que hacer algo o no? Había un vidrio roto, se cambió un vidrio. No, y después nada, nada, nada importante. Otra de las cositas, que tenemos por acá? Va. Eh, de este lado hice un toldo manual, que lo abrís girándolo con un caño de 4 pulgadas de flat. Pero es útil para cuando venimos, más que es muy chiquita y está bueno hacer una especie de, de porchito para poder estar un poco más cubierto. Claro, sí, te agarra un día, te vas a la playa... Sí. Querés es estar. Un más. Es exacto, un exacto. Más. Igual llevo una carpa que es este, un gazebo para tener más espacio. También, sí, muy buena la carpa. Vamos a ver si encontramos una foto y la dejamos por acá. Está buenísima la carpa. Sí, sí, muy lindo. Rápido armado. Tal cual. Bueno, nos vamos. 
para arriba y nos contás un poquito qué tenemos ahí arriba. Ahora sí, ya me trepé acá arriba de la meneta. Contanos qué tenemos por acá. Bueno, acá tenemos 60 litros de agua Ajá. para ducharte, porque de allá viene un duchador turbo que se engancha afuera para poder bañarse afuera. Perfecto. Dos bauleritas chicas para herramientas y el panel solar de 60 celdas. Ese Perfecto. es un regalo del hermano de Adri, que nos vino bárbaro, porque la verdad que carga al bárbaro la batería. Aunque con la cooperación tuya pudimos lograr que cargue más, porque era demasiado panel para el regulador. Pero quedó claro. bárbaro. Sí, quedó sí. Bien. sí, por eso hubo que taparlo un poquito, porque en realidad el panel al ser tan grande no era apto el regulador para tantas celdas. Bueno, hubo que taparlas y así carga bien. Me gusta esto que le hiciste acá a los bidones, que puedes ver el nivel del agua, eso está bueno. ¿eh? Sí, sí, pintado y, y esa parte no pintada. Perfecto. Y acá ya les vamos a mostrar, tiene una, un acople rápido para poner un duchador turbo, porque así nos evitábamos la bomba eléctrica. ¿El duchador turbo lo tenés eh, adentro de la camioneta o dónde está? Sí, se puede usar adentro en la pileta o para bañarte en un baño carpa de armado automático que tenemos. Perfecto, y ahora lo tenés adentro. Sí, sí, ahora está adentro. Ok, bueno, ahora cuando te vayamos. Lo, ahora te lo puedo mostrar. Quédense hasta el final, gente, así. Vamos adentro y le mostramos el luchador que está buenísimo. Vamos a seguir por la parte de afuera. Y vamos para adelante, para adelante. Acá hay tres cositas de las que tendríamos que hablar, ¿no? Sí, Una sí. es el climatizador, otra es que acá vos subiste el portaquito. Justamente sí. para poner el climatizador, que me salvó porque cambió totalmente la camioneta, es otra cosa. Tuvimos que levantarlo ese tanto porque quedaba, no me daba espacio. Y aproveché y hice una especie de baulera. Esto es un pedazo de un palet de plástico que me sirvió, me vino bárbaro de tapa. Ah, bien. Este, aquí ponemos, qué sé yo, mesa, reposera. Excelente. Acá. Se utiliza todo, ¿no? Todo lo que... Todo se recicla. Está muy bien. Bien eco. Bueno, acá podemos ver, ahí está la reposera. Porque encima ya te vas, justo, justo es un fin de que te vas. Te vas, te vas unos días afuera, sí, sí, bueno, está muy bien. Bueno, ahora sí, gente, vamos a conocerla por adentro. Vengan. Bueno, ya estamos acá adentro, así que les vamos a mostrar en detalle todo lo que tiene. Contanos, Dani, qué mejora le hiciste, qué cambios acá adentro a la camioneta. Y bueno, adentro hubo que hacer un gran cambio porque es un camper hicimos. Así que desde tapizados, que fue todo un cambio a gusto de Adri, Miren, le pusieron cortinas. este color clarito aparte, que está muy bueno, ¿no? Muy lindo queda, la, la hace más amplia, a pesar de que es muy chiquita, la hace más amplia. Las cortinas sí. también. ¿Qué le pusieron estas? Que son tipo... Sí, esas son las... Estas que se abren y cierran, ¿o no? Sí. Bueno, Dani, ¿acá qué tenemos? Acá tenés como un guarda, un mueblecito para guardar cosas, Yo ¿no? Guardo todo. Hay otra carpa, están las baterías del panel solar sí. eh, y el desagüe de si querés usar la piletita. Este es el famoso que hablabas recién la ducha, ¿no? Exactamente, este es un duchador turbo, que no es un terrible, una terrible presión, pero te sirve, ayuda, ayuda bastante. Después nos, puede, nos tenés que mostrar Después cómo te funciona, muestro. ¿eh? Sí, sí, te muestro porque es una buena opción. Ahí está el regulador. Acá tenemos el regulador del, claro, del panel regulador solar, de CD, condimentos. Condimentos, y acá tenés una mesita. Ahí está, acá tenemos la mesita, gente, miren. 
ahí salió por afuera y te queda justo al lado del sillón que obviamente después se hace cama ¿no? bueno acá tienen una teclita que se prende esta luz led ¿no? luz led y acá tienen otra lucecita y este también que es un guardatuti ¿no? Sí, para cositas de cocina, viste, de tener algo a mano. Dani, ¿cómo accedes a estos mueblecitos de acá abajo? Por esta puertita accedes para poner cosas chicas. Acá también se levanta. Y allá tenés otro, otra tapa. A ver, se la levantar porque está la, la Ah, está pesada. Ahí, está. ahí va, ese levanta. Tenés la otra tapa donde va abajo hay un, un bañito oh. y para poder seguir poniendo cosas. Bien, y acá tenemos un mueblecito también que hicieron, ¿no? Sí, colgante. Todo esto es tipo camper. Está todo colgado. O sea, esto está se puede todo, sacar si querés. Todo sacás. Esto está colgado, la cama sale, también colgada. Acá está el climatizador por la parte de adentro. ¿Cómo funciona? Explícale a la gente que capaz no lo conoce. Mira, es con agua. Tiene un tanque de agua. Que si vos le pones agua fría, tira aire fresco. Baja 10 grados la temperatura, pero estos días estuvimos 37 grados, 10 grados, es un montón. Está bueno aclarar que no, no, es, un aire no es un aire acondicionado, o sea, un aire acondicionado siempre va a tirar mucho más, pero bueno, también el, el consumo eléctrico de esto al lado de un aire acondicionado es... No, no, aparte claro. con esto puedes dormir de noche, yo lo prendo, por ejemplo, y puedo dormir toda la noche que no me gasta ni la batería de la camioneta. O sea, Ahí ya está tirando. Uy, sí, se siente, gente. Sí, qué lindo airecito que viene. Se nota, se nota. ¡Eh, ahí lo resubió! Acá tenemos una heladerita de 12 volt también y 220. Nos prestaron, que nos vino bárbaro. Ahora para ir de viaje nos viene bárbara. Parece esas heladeritas de playa, pero eléctrica. Exacto. Como sí, más sí, pro, sí. digamos. Sí, sí, sí. No, no, está peor. Muy peor. ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Una eh, no sola sé. intensidad? No, o... es de calor. Si pones cosas calientes, Ajá. tira caliente. Y si no... Ah, es como una conservadora. Claro, miren, Exacto. gente, tiene acá... calor y frío. Ca eh, calor, frío, bueno, o apagado, ¿no? Esas tres Muy opciones. Buena. Ah, bueno. Y miren, gente... Se conecta la típica conexión, como la, la del encendedor de los autos, se conecta así. ¿Qué otra remodelación le hiciste ahí al asiento, Dani? Esta es otra reforma, viste, pues tan chica que tuvimos que buscar una forma de poder salir. Solamente portón trasero y puerta del acompañante. Entonces, wow, hicimos que bueno. sea rebatible para poder tener un acceso más por acá. Está bueno. Está muy bueno. Che, me gusta el tachito. <risa> Tacho de basura. Para cocinar ahí tenés, ¿qué tenés? La típica cocinita, ¿no? De gaspano. Sí, la típica cocinita. Ponemos ahí, ahí la tapa. Esta a nosotras nos salvó varias veces durante sí, el sí. con Ducatela. Porque es cómoda, si te quedas sin gas, nosotros teníamos garrafa, nos salvaba de vez en cuando. Sí, sí, igual llevo una, una bombita de 2 kilos como para poder hacer algo afuera, ¿viste? La sartén o la plancha. Aclaramos que la cocinita no es para cocinar ahí porque obviamente hay telas, están las cocinas, se tendría fuego todo, sino que la usarían acá, ¿no? Acá o afuera, estamos acá, generalmente tenemos la otra carpa armada acá en la parte trasera, así que generalmente cocinamos afuera. Claro, claro, pero en caso de que, bueno, de tener que hacerlo Calentas adentro... Calentas algo, se hace Va, se saca, que tiene menos riesgo, obviamente, claro. allá que hay tela de prender. Y tenemos todo. el agua para usar los bomberos. Claro. <risa> ¿Y el piso de qué es, Dani? El piso es piso flotante. Hay que cuidarlo mucho del agua, ¿no? Pero está bien aislado, este abajo está todo aislado. Arriba en el techo también, está todo aislado. Pero... Eso es muy importante para el frío en sí, las camionetas. Sí, sí, sí. Y el calor. Y a ver, ¿nos contás cómo haces con la cama para que, abrirla? La cama es un modelo muy común que se ve en muchas camper. Levantamos de acá. De acá. Tira para afuera. Listo, ya se corrió. Ve que se ha corrido el colchón. Te claro. da la diferencia para poder agarrar con ese colchón. Y acá lo cerrás. Y ahí la cerrás. 
Y ahí te quedó todo, todo cama. Muy bueno. Ah, no, sí. Acá me va a dormir la siesta. Este va a ser Esa, vamos a dormir ahora. ¿Está cómodo, amor? Voy a desarmarla ahora. Primero también se levanta el colchón que hace de respaldo cuando es sillón. Se corre de esta maderita que está ahí abajo. Bueno, lo Ahí está. Lo bueno es que te queda la cama armada. Muy bien, hagan la cama prolijamente. Yo sin desastre haciendo la cama, gente. Sí, ya lo sabemos. Eh. Esto no se los mostramos, que es que en estos tuppers, digamos, grandes, en estos organizadores tienen la ropa. Directamente la pusieron ahí, alguna cosa pusieron abajo de la cama, tienen algunas sábanas, algunas colchitas, pero lo principal de ropa está guardadito ahí. Hasta ahora la cama muy linda, uno puede dormir, la pileta, la cocina, la heladera, todo muy lindo, pero se preguntarán, ¿y si quieres ir al baño? ¿A dónde vas al baño? ¿Dónde se baña esta gente? ¿Dónde se baña esta gente? Eh, esto, esto no es un platillo, <risa> sino que... Es verdad, pero es una tortuga ninja. <risa> bueno, miren lo que tenemos acá, gente. Toma, abrílo vos que yo no tengo ni idea cómo es. Este es el famoso baño automático. Ah, es al toque. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, bueno, excelente. Bueno, es rápido. Súper ¿eh? rápido, súper fácil, en menos de un minuto se armó esto. Sí. Bueno, miren, excelente, gente. Se meten ahí, van a hacer... Bueno, igual con un inodoro. ¿Cuál es ¿no? el plan? Acercarlo bien acá y poner la ducha, ¿no? Exactamente. Pones la ducha acá. Si querés, la pasás por acá arriba. Dato no menor, viene con unas estaquitas. Pero acá tiene un agujero. Lo podés pasar por el techo. Y pones la ducha arriba del techo. ¿Cómo conectas la ducha? Cople rápido. Ahí está la cople. Cople rápido. La canilla. Wow, miren, ahí abrieron la canilla y ya empezó como a salir agua acá en la manguera, ven ahí empezó a bajar. Y ahí empieza a salir. No sé miren, si y está girando, miren. Es como gira. Bueno, justo ahora Corre no la gira. Que... Sí, sí. Cuanto más presión tenga, porque pasa tiene aire la canilla. Si no, cuando se eleva el aire empieza a girar. Claro, ahí empieza a girar más, mira. Sirve para ducharse y para lavar un plato, está bien. Va. ¿El botón no, no funciona? El botón corta. Ah, corta. corta. Okay. También es regulable, lo regulas para un lado. A ver cómo la cierran. Ahí está, bien. Se cerró. Bien. Yeah. Yeah. Amigos, para terminar el van tour, nos vimos acá adelante de la camioneta y bueno, vamos a mostrar un poquito acá el tablero. Miren, así viene la Datsun. ¿Qué era Datsun? 720. 720, muy bien. Mira qué lindo tablero trae. Todas estas cosas igual las añadiste vos, ¿no? Todos estos... Los relojes estos sí los tenía. No, no, no ah, los tenía. Sí, sí, ah, sí. perfecto. Bueno, pero es añadido, esto no lo trae sí, claramente sí, la camioneta. No, esto es, eh... Esto es muy importante, eh, que tenga control de aceite, bueno, de agua. ¿Este de qué es? Voltímetro, estoy viendo. Voltímetro. Voltímetro, no, voltímetro. Sí. Muy bien. ¿Y estos dos? Y este es eh, tanque de nafta, porque se ve que se lo han cambiado. Y este es un vacuómetro. Bueno, y este por acá, miren. Hasta parece pistera la Datsun, con las revoluciones sí, por también. minuto ahí. <ríe> muy Antiguamente bien. Antiguamente esta camioneta esto. venía con aire acondicionado. Ajá. Ahora no lo tiene, pero venía con aire acondicionado. Esta es la alta y la baja. Claro, no solo, o sea, cuando uno eh, la pasa 4x4 con los cubos, después tenés para elegir el si, tipo de fuerza. Claro. Si vos querés, tenés para adelante es 4x2, al medio es 4x4 y para atrás tenés la 4x4 de fuerza. O sea, chicas velocidad, pero tiene más fuerza. Si no... Para andar a una velocidad normal tenés que andar a 4x2. Si no, la otra más de 50, 60 no da. Ok. Muy bien, acá a mano el matafuegos. Amigos y amigas, si ¿sí les viene gustando este tipo de contenido. Ya saben lo que tienen que hacer. 
Por supuesto. Denle me gusta, comenten y suscríbanse en que nos ayudan un montón. Y hasta acá amigos, llegó el Van Tour. Esperamos que les haya gustado mucho como nos gustó a nosotros hacerlo. Cuéntenos, déjenos en los comentarios si les gusta este tipo de contenido, si hacemos más de este tipo de contenido. Y bueno, muchas gracias Pa por... Eh, por dejarnos es, mostrar es. tu camioneta. Por favor. Gracias de... a ustedes que se animaron a aguantar todo esto. Y le mandamos un beso a Adri también, que es la novia de Dani, es la otra no, dueña no, no, de, no, de, de, la de la camioneta, que no está, pero que muchas gracias también Eso, por beso. dejarnos no. mostrar su, Besos su casita. grandes para Adri. Y bueno amigos, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.